Amen. So, Biblia na kitabu kabisa chukua. Uh, leo, tunasoma hapa, inasema mashauri ya moyo au mashauri katika neno au moyo. Mashauri ya moyo, mashauri ya moyo au mashauri katika neno au moyo. Au moyo. Mashauri ya moyo au mashauri katika neno au moyo. Ni somo nzuri, 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 nzuri. Mashauri ya moyo au mashauri katika neno au pia unaweza ukasema eh, mashauri katika moyo. Mashauri ya moyo au mashauri katika neno au moyo. So uh, Tunaanza na kusema kwamba uh, uh, by the way ili somo litatusaidia maana uh, mashauri 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 ya moyo au mashauri katika neno utakuja kuona kwamba uh, watoto wana interrupt sana sijui daiko wapi utakuja kuona kwamba uh, watu wengi utafuta mashauri kwa wachungaji wanatafuta mashauri kwa watu walio na umri kualiko haleluya so uh, lengo la mchungaji ama lengo letu mahali hapa ni kukufanya wewe upate kufahamu ulicho nacho ndani yako haleluya ndio sababu kuna wachungaji wengi ambao wameweka kitu kinaitwa kiting and counseling si ndio ah uh, mimi ninge sisemi ni vibaya kwao lakini kama ni mimi siku zote ningewafundisha watu maana kila ambacho watu wana mimi nimeshaifanya kiting and counseling si hapa si kwa hili si katika huduma huu lakini mahali ah uh, watu wengi wakija kiting and counseling unajua nini wanakuletea masaibu mara ndoa yangu mara mse wangu mara mke wangu hakuna mtu anakuja hata kuuliza pastor si kusoma biblia leo nimepata muda kukaa na wewe unielekeza namna naweza nikaelewa kusoma biblia utasikia tu oh pastor sina kazi kule kazi ni kule kasini kuna data fulani ananiangalia vibaya kuna tajiri yangu amepatilika tu kafula sijui shida iko wapi pastor naomba uniombe haya ndio mambo wanaenda kwa mchungaji haleluya lakini ningeomba kwamba kama wachungaji wangelichua wangewafundisha waamini wote wapate kujua walicho nacho ndani yao. Haleluya. Kuliko wa kutekemee. Kuliko na kama mahali wanapanga laini wanakuja usot kesi zao. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuna hiyo kaiting and cancel. Yaani unakaa hapo unakuwa ume unaona wahubiri wengine wanakuwa na shingo wanaelewa na kushipa hayo mambo wanakuja wanayasema kanisa Paul ana alipoenda mahali fulani alisema kwamba aliasimu sana asijiwe habari za watu bora yeye anene Kristo haleluya unajua kaiting counseling nyingi mtu akija pastor kanisani kuna vile ambavyo mambo nimeanza kuona mama fulani bila ambavyo ameanza kuchelewa chelewa si vizuri pastor unajua nini kule kwa barabara nimekuwa nikitembea nikakukuta dada fulani. Alikuwa na kichana fulani lakini ashangaa kichana tu kanisani. So mwataka pastor afanyeje au ashauri nini pale? Afanyeje. Haleluya. So ungefundishwa kwamba wewe una mashauri, una kila kitu ambacho Mungu alitamani kiwe kwako atakuwe. So kwa ufupi ni kwamba Yesu Kristo alichi empty akakaa ndani yako manake majipu yote unayahitaji ayako nje yako ndani yako haleluya tunaanza na kusema kwamba mashauri ya moyo ni kama kilindi leo taandika kama speed taandika kama speed mashauri ya moyo ni kama kilindi lakini mtu mwenye ufahamu atayateka mashauri ya moyo ni kama kilindi lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Utakuja kufahamu, uh, utakufahamu kwamba kumbe mashauri yako ndani yako leo utafahamu mambo makubwa sana. 
Mashauri ya moyo ni kama kilindi lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Mithali 20 mstari wa 5. Mashauri ya moyo ni kama kilindi lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Kitabu ni Proverbs. Proverbs mithali 20. Mithali 25. Inasemaje? Mashauri ya moyoni. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi. Ni kama kilindi lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Haleluya. Mashauri ya moyo, mashauri ya moyo ama mashauri ya moyoni ni kama kilindi lakini mtu mwenye nini? Ufahamu ndiye atakayefanya nini? Narudia kusoma anasema hivi. Mashauri ya moyoni ni kama kilindi lakini mtu mwenye ufahamu atayateka. Atayateka. Yeseto, so maandiko matakatifu yanatuchulisha yana kuwa Maandiko matakatifu yanatuchulisha kuwa Moyoni kuna mashauri Hilo unesa andika Anda kuandika Maandiko matakatifu yanatuchulisha kuwa Moyoni kuna mashauri Maandiko matakatifu yanatuchulisha kuwa Moyoni kuna mashauri Moyoni kuna mashauri. Nataka tu kuwe mwaminifu pasipokuwa muongo. Nataka uinue mkono wako juu kama umeshawahi enda kutafuta ushauri kwa mtu. Kwa tu yani mwaminifu. Umeshawahi fika mahali ukaenda kuomba ushauri kwa mtu. 1 2 3 4. Wengine? Ah, yes. Yaani umeshawahi fika kwenye situation, uko kwenye hali fulani, ukaendea mtu kwamba apata kukupa nishauri. Kuna namna nimelemewa. Kuna namna mambo yaende vizuri. Naomba ushauri. Haleluya. So leo utajifunza kitu kizuri ambacho kitakutoa mahali kuweka mahali kingine. Haleluya. So maandiko yanatujulisha kuwa moyoni kuna nini? So moyo unaoongelewa hapa umechama mashauri kama kilindi. Ile unaweza andika Moyo unaongelewa hapa umecha mashauri kama kilindi. Yani umecha, umecha mashauri kama kilindi. Anasema eh, mashauri ya moyoni ni kama kilindi. So moyo unaongelewa hapa umecha mashauri kama kilindi. Yani uko full, uko full, umecha, umecha, umecha mashauri kama kilindi. So ni moyo wenye utajiri wa mashauri. Moyo unaoongelewa hapa manake ni moyo wenye utajiri wa mashauri. Wewe unaelewa mtu akifikia mahali wamuita tajiri hapa duniani. Mtu akifikia mahali akaitwa tajiri. Wewe unaelewa ikwangi hivi hivi. So ni moyo wenye utajiri wa mashauri. Hivyo sipungukiwi mashauri. Hivyo sipungukiwi mashauri. Yaani imechaa kama kilindi. Hivyo sipungukiwi mashauri. Hivyo sipungukiwi mashauri. Ninajua nini cha kufanya. Ninajua nini cha kufanya. Kama sipungukiwi mashauri manake ninajua nini cha kufanya. Leo utakuta ili somo litakuondoa kwa kutafuta misaada kwa watu ili wapata kukusaidia kutoka katika changamoto za haleluya utaona haha kumbe ninajua cha kufanya haleluya yani namna Mungu amedesign mtu amedesign mtu kuweza kutekemea kutekemea roho yake ya usawa mpya haleluya ufai kutekemea nia yako unatekemea roho ya usawa mpya manake roho ya usawa mpya iwezi ikakosea tuko pamoja na maandiko yanasema Roo ya usao mpya ni ta ya buwana. Haleluya. So kama roo ya usao mpya ni ta ya buwana, mungu wakitaka kumulika, anatumia roo kani? Ya usao mpya. So inamana kwamba, iyo roo ya usao mpya, inajua kila kitu. Haleluya. Wewe kwenye nia yako ndio, umekukoleti, umechelewa, kwenye nia umechelewa, lakini roo yukope. Tuko pamoje. So, Ninajua nini cha kufanya wapi nifanye wapi nifanye 
na lini nifanye ninajua nini cha kufanya wapi nifanye na lini nifanye kwa sababu ndani yangu kumecha mashauri haleluya haleluya so ninajua nini cha kufanya wapi nifanye na lini nifanye Mithali, tumesoma mithali 20-25 20 alafu basi 5 so mashauri ya moyoni ni kama kilindi hii ina maana kani mashauri ya moyoni unaweza kuandika mithali 20 mithali chapter 20 verse 5 alafu uandike mashauri ya moyoni ni kama kilindi hii ina maana kani hii ina maana kani Hii ina maana kani? E, mashauri ya moyoni ni kama kilindi hii ina maana kani? Elewa kwamba huyu ni mwandishi ambaye huyu ni mithali hizi ni hizi ni proverbs ambazo zinahitaji kufunguliwa kwa pamoja. So wendi kusoma mithali hivyo hivyo unafafanua andika kama unaandika pale kwamba kilindi hii yani e, mashauri ya moyoni ni kama kilindi hii ina maana kani? So andika kwamba ushauri au muongozo ushauri au muongozo wa kiungu uko tayari moyoni mwako ushauri au muongozo wa kiungu uko tayari moyoni mwako Ushauri au muongozo wa kiungu uko tayari moyoni moyoni mwako Ah so ukitaka mashauri ukitaka nini mashauri au muongozo wa kiungu inua mkono wako juu utapata wapi Eh? Wewe ni mkono juu. Kwa tu mwanafunzi mzuri mwaminifu. Unataka muongozo au, mash, au ushauri wa kiungu uko wapi? Sema kwa sauti. Amesema yako kwa ukitaka ushauri au muongozo wa kiungu enda kwa pasta. Uenda kwa nabii. Amesema uenda kwa Mungu. Amesema iko wapi? Uyo angesema uki, uh, uh, mashauri haya yako kwa Mungu ni tofauti. Lakini amesema wewe una moyo uliochaa muongozo au ushauri wa kiungu. So kama ninataka ushauri wa kiungu ama muongozo wa kiungu naendea wapi? Kwenye moyo wangu. So moyo wangu umechaa. Haleluya. Duko pamoja. Sasa eh un, uta, mashauri unayapata moyoni mwako so neno moyo hapa sio nafsi neno moyo hapa sio nafsi nataka uelewe nilisema wakati mwingi neno moyo kwa biblia linatafsiriwa linatafsiriwa kulingana na muktadha wake haleluya kuna mahali neno moyo linarechea nafsi kuna mahali neno moyo linarechea roho narudia kwenye biblia kuna neno moyo na ukisearch kwenye e, ukisearch kwenye biblia yako neno moyo utakuta limecha moyo si ndio moyoni utakuta neno nyima neno neno nyuma ile neno ni kubwa yani ni maneno nyingi neno moyo 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 moyoni moyoni moyo 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 so kuna mali neno moyo linarejea nafsi na kuna mali neno moyo linarejea nini ro haleluya so uh, Uh, neno moyo hapa sio nafsi bali ni roho neno moyo hapa linarechea roho sio nafsi elewa hivi roho ya muamini haitaji kufundishwa chochote nafsi ya muamini inahitaji kufundishwa kwa sababu haikusaliwa na Mungu Haleluya. Haleluya. So neno moyo hapa sio nafsi bali ni nini? Ni roho. So maongozi 
nini eh, eh, muongozo ama maongozi au mashauri ya kiungu upatikana mahali <coughs> eh, maongozi au muongozo au mashauri ya kiungu huyapati mahali pengine huyapati mahali pengine maongozi muongozo au mashauri ya kiungu huyapati mahali pengine bali yako moyoni mwako in bracket rohoni katika roho sisumuzi nafsi tafadhali maongozi au muongozo au mashauri ya ki, mashauri ya kiungu huyapati mahali pengine bali yako moyoni mwako in bracket rohoni haleluya haleluya tafadhali maongozi muongozo mashauri ayako mahali pengine so hayako kwa pasta pasta na kuna pasta na yake wewe una yako so kila mtu ana yake haleluya so mimi naweza nikakaa kwangu nikajua cha kufanya basi kwa kuenda kuulisia ulisia nifanye nini haleluya haleluya na just we are still learning bado sisi ni wachanga tutakapo kuwa tumefikia hali ya ukomavu kuna wakati mambo ninayo kufundisha leo utaona muhimu wake mbele tuko pamoja ona umeshawaijua ukinena kwa luka unakuwa na ujasiri sana kufanya mambo mengine mati unaelewa mimi sikuwaijua nikiwa kwenye huduma ya kangeli wakati nimeambiwa nitafundisha asubuhi yale maombi ya ida tulikuwa tunaita intercessor ya ila asubuhi tulikuwa tunaita hivyo intercessor ila asubuhi ndio mnenaji akaribishwe mimi nilikuwa ninanena kwa luka so nikinena kwa luka mta mwingi wakati nitafika kwa bulbit nakuwa nimechangamka nakuwa nasikia kuna moto nakuwa na uchasiri so hata wakati mtatoka hapo wakati wananikaribisha nikiingia hapo naingia hapo na jangwe na bikele kele ha ha watu wanaanza kubwa meka ngoma watu wanaanza kucheza ile mkali sana so nikawa na nikajifunza ho nikinena kwa luka kwa hapo sijaenda kuhubiri so hata nitakapo kuwa kwenye bulbit kunena kwa luka kwangu inakuwa ina flow inakuwa ni rahisi haleluya so sikuwahi juanga kwa nini lakini hakuna mtu ameshawahi nifundisha mpaka leo hii nimekuja kujifunza nikiwa vile unavyoniona hivi haleluya hakuna mtu ameshai sisi hatu kufundisha kuhusu mapa ya luka watu wananenaje kwa unajua tu watu wananena haleluya na sana sana makanisa ambayo tumetangulia ndani unakuta mara mingi, ma, kuna mara nyingine unakuta kwamba hizo luka zinapingwa unaelewa kuna zinapingwa maana unasikia hii na hii inakaya shetani hii inakaya Mungu so pia hawana wanakosa msingi kabisa wa nini maana kunena kwa luka watu wasinena ama wanena so inaonekana kama pasta ndio anaweza kanena lakini hao wengine miongoni mwao kuna zile luka za shetani ndani yao sitaharibu kanisa haleluya haleluya so kuna mambo tunakufundisha leo utayaona mbeleni ni atakuwa ya msaada kwenye maisha yako kuna wakati itafika ambapo utakuwa unatafuta notes kwenye uliandika mambo yale so ukitengeneza notes zako tengeneza kwa namu na kwamba kuna wakati mbeleni utakuwa ukirejea zile notes ukitaka kujifunza mahala pale kwa sababu ho sasa umeona umuhimu wa hicho kitu Uenda leo uone muhimu wake lakini kuna wakati utafika utaona muhimu wa hicho kitu so utatafuta ni wapi uliandika haleluya maana unaelewa uwezi ukapepa kila kitu na uwezi uka uka ukafika kila kitu kwenye akili zako ndio ndivyo akili ilivyo inaruka ruka tu so nikitaka uh, mashauri maongozi au mwongozo wa Mungu si upati mahali pengine bali uko kwenye moyo wangu bali ndio roho so mtu mwingine atasema kwa sababu E, sichaomba ndio maana sina mashauri mtu mwingine atasema kwa sababu sichaomba ndio maana sina mashauri hilo sio sawa hilo nalo sio sawa kusema 
Unajua mimi sijaomba vizuri ndio sababu sina mashauri. Haina maana unapoomba ndio unapokea mashauri. Hapana. Watu wengine wakitaka mashauri lazima waende mfungo. Sasa wanaenda mlimani seven days. Bwana anishauri kwa ajili ya jambo fulani. Haleluya. Hata kama nataka kunielewe. Hata kama utaenda mlimani kwa sababu ya ufahamu ulio nao Mungu kwa sababu Mungu ni baba atakutumia mtu aje kukupa mashauri tuko pamoja so shida ni kwa sababu kwa nini Mungu ametumia huyo kwa sababu hauna ufahamu ya ulicho nacho ndani yako haleluya so mtu kukushauri si dhambi mtu kuenda ushauri kwa mtu si dhambi utaenda kwa sababu bado hauna ufahamu kuhusu ulicho nacho haleluya Haleluya. So, Tuliendea ushauri hata mimi nimeshaienda ushauri kwa mtu. So kwa nini nilienda? Si kuwa ninaelewa nilicho nacho ndani yangu. Haleluya. So kwenda si mbaya, lakini wakati utafikia kufundishwa vyema, basi utakuwa unajua nini cha kufanya. Haleluya. So mtu mwingine atasema kwa sababu sichaomba ndio maana sina nini? Hiyo sio nini? Sawa. Kusema hivyo so hauhitaji mashauri eh hau eh, ha, sorry hautafuti mashauri kwa sababu yako tayari moyoni mwako narudia hautafuti ha, mashauri kwa sababu yako tayari moyoni mwako wewe ulipoelewa mtu mwingine ulikuwa unaenda kutafuta mashauri na leo nakwambia hauhitaji kutafuta mashauri kwa sababu yako ndani yako tayari hauhitaji mashauri hautafuti au, mashauri kwa sababu yako tayari moyoni mwako tunachuache hili tunachuache hili tunachuache kwamba tuna mashauri ndani yetu tunachuache hili nataka mtu mmoja inue mkono wake juu ajibu hili tunajuaje nimesema hautafuti mashauri kwa sababu yako tayari moyoni mwako tunajuaje hili nataka mtu mmoja inue mkono tunajuaje hili <laughs> sasa nikikuuliza unajuaje umechaa roho mtakatifu sema kwa sauti kubwa unajuaje kwamba una mashauri moyoni mwako so usi maana ufai kutafuta mashauri mashauri yako moyoni mwako wewe unajuaje unajua kwamba na mashauri ndani yangu kwa sababu neno la Mungu limeshuhudia na nimeamini shia pa very good haleluya Tunajuaje hii kwa sababu neno la Mungu limesema hivyo. Ninajua nina mashauri ndani yangu kwa sababu neno la Mungu limesema hivyo. Na tunajua neno la Mungu halitanganyi, halitapungukiwa chochote likisema hivyo ndivyo ilivyo. Kwa mtu akikuuliza unajuaje una mashauri ndani yako? Unafaa umjibu aje. Neno la Bwana limesema hivyo. Haleluya. Nimekuwa nikijifunza kumbe mtu anaweza cha roho na asine, asiseme chochote lakini amechaa nini roho haleluya so atajuacha amechaa roho hilo ndio swali maana uh, utajuaje umechaa roho ndio swali haleluya haleluya so mhm wacha tuachane na haya so neno la Mungu ndio limesema mimi nina mashauri. So hii ina maana kwamba hii ina maana kwamba uwe unajua au haujui. Hii ina maana kwamba uwe unajua au haujui mashauri yako moyoni mwako. Hii ina maana kwamba uwe unajua au haujui mashauri yako moyoni mwako. Yaani neno la Mungu limesema mashauri yako ndani yangu 
So niwe ni najua, niwe sijui. Kile kina paki neno ndio limesema mashauri yako ndani yako. So unapoendea ushauri kwa mtu ina maana haujui kama uko na mashauri. Hallelujah. Yes. Ina ina maana hauna. very good. Lakini haina maana hauna. So huwa unajua unayo au haujui unayo kile neno linasema ni kwamba wewe una mashauri ambayo yamechaa. Hallelujah. Kwanza si kidogo yamechaa. So mashauri ya kiungu hayako kwa nana unavyojisikia. Mashauri ya kiungu hayako kwa namna unavyojisikia. Mashauri ya kiungu hayako kwa namna unavyojisikia. Bali yako kwa sehemu isiyoonekana ndani ya mtu. Mashauri ya kiungu hayako kwa namna unavyojisikia, bali yako kwa sehemu isiyoonekana ndani ya mtu inaoitwa moyo Mashauri ya kiungu hayako kwa namna unavyojisikia bali yako kwa sehemu isiyoonekana ndani ya mtu ndani ya mtu inaoitwa moyo Ndani yako ndani ya mtu kuna sehemu ambayo inaitwa moyo hapo ndio kuna mashauri bali yako kwa sehemu isiyoonekana ndani ya mtu inaoitwa moyo yani ndani ya mtu mahali panapoitwa moyo so tunayo mashauri ya kutosha tunayo mashauri ya kutosha yanafananishwa na tip of water tip of water kilindi cha maji ama kilindi of water. Yaani hayo mashauri yanafananishwa na kilindi. Yanafananishwa na tip of water. Kilindini. Kilindini cha maji. Kilindini cha maji. Yaani mashauri ulio naye yanafananishwa na kilindini cha maji. So kuna neno kilin, kilindi. Kuna neno kilindi. Maana yake haya esapiki. Kuna neno kilindi maana yake hayahesabiki. Mashauri ya moyo ni kama kilindi. Neno kilindi maana yake hayahesabiki. Hayahesabiki. So mashauri yako katika maisha yako tayari. Haleluya. Na hayo mashauri hayahesabiki. Yaani si ati unapokea mashauri leo alafu kesho na kosa itakufanya. Kila kitu unachohitaji kwenye maisha yako kimepepa mashauri ya Mungu. Haleluya. So Mungu alijua ataishi duniani sasa akatengeneza package ya kutosha. So mashauri ni kama leo uh, kuna njia nyingi za kutuma au kufikisha ujumbe. Mashauri ni kama leo Mashauri ni kama leo kuna njia nyingi za kutuma au kufikisha ujumbe. Kuna barua Yesu kaandika barua Nesa ka tumia simu kufikisha ujumbe kuna facebook kuna twitter kuna nyingine ambayo imekoa simu kabisa Kenya inaitwa tiktok ambayo imepepa kila mtu haleluya kuna nyingine inaitwa nini t ambayo ndio mashuhuri kabisa hiyo ndio imekuwa ndio kila kitu hata facebook itoshi hapo yani hiyo ndio imepepa kila aina ya kasia na kila aina ya uchafu Baina ukwenda TikTok ukaangalia hivi. Unachomoa macho unasema kai kai kai. Watu wako huko hata ambako nao wajua. Nasemaje? Watu wako huko ambako nao Watu wamecheza vitu zingine. Wanacheza yani kuna ai. My God. Kama wewe ni muamini na unafanya hivyo. You are twin bat. Nani unafanya vibaya? Hii mitandao tunashukuru kwamba leo tuna mitandao mingi maana tuna njia nyingi ya kufikisha ujumbe. Kama wewe ni muamini ungekuwa unafanya kitu kitachika cha kuwachenga watu wengine. Haleluya. Haleluya. Yaani mtu anafaa kuambia shame on you. 
kama wewe ni mwamini ambao unaleta bidii yani unatumia mitandao kufanya bituko yani unahitaji kupata adhabu ni mbaya na ni mbaya sana and then tiktok umeona utakutana watu uko na wajua mpaka hautawahi onanga ah yani yeye imepemba uji uji wote by the mimi kwangu hata ikifungwa sio sina hasara huko ah sawa alafu jua inaingisha do do <laughs> Ah. Uh, Ni nisiwe na maumisa wale wale member. Nisiwe na umisa member. Na kuna samani sa. Nisamee sana mnao nisikia. Nasikana nimekusa moyo wako. Baba unapenda TikTok. Samani sana. <laughs> Unasema waamini, unajua muamini anajua kutafautisha mambo. Mtu wa duniani ambaye ajaamini hawezi tafautisha. Anaweza fanya anything. Lakini muamini anafaa tafautisha. Lipi nzuri na lipi si nzuri. Si ni kweli? Ha? Mashauri ni kama leo kuna njia nyingi za kufanya nini? Kutuma ujumbe au kufikisha. Kuna barua, kuna naya radio ziko na mambo mengi. Sasa so, mashauri yanaweza kuja kwa njia mingi moyoni mwako hilo andika ndio sababu nimesema hivi mashauri ni kama leo kuna njia nyingi za kutuma au kufikisha ujumbe hizo njia nyingi unazijua kuna barua kuna makari kuna ndeke kuna simu kuna facebook twitter tiktok radio yani njia ni nyingi so Mashauri yanaweza kuja kwako yanaweza kuja kwa njia mingi moyoni mwako. Mashauri yanaweza kuja kwa njia mingi moyoni mwako. Hii ndiyo sababu tunaita maungamo. Hii ndiyo sababu tunaita maungamo. Mashauri yanaweza kuja kwa njia mingi moyoni mwako. Na hii ndio sababu tunaita maungamo. Maungamo, maungamo, maungamo. Mkiungama dhabi sema, ndio hilo neno, maungamo, maungamo. So tunaweza eh, in, tunaweka neno kwa wingi ndani yetu. Tunaweka neno kwa wingi ndani yetu. Tunaweka neno kwa wingi ndani yetu. Ukiri wako ni sawa na neno la Mungu. Elewa? Nimetaja neno maungamo. Maungamo yake ni kurudia, kusema kitu kile kile. So, uh, kama ni hivyo, tunaweka neno kwa wingi ndani yetu au ukiri wako ni sawa na neno la Mungu. Unakiri sawa na neno la Mungu linasemaje? Neno linasemaje? Neno linasemaje? So majibu yote ambayo unahitaji katika maisha yako moyo katika maisha ni katika maisha majibu yote ambayo unahitaji katika maisha yapo moyoni mwako majibu yote ambayo unahitaji katika maisha yapo moyoni mwako hauhitaji kutasama milima au masingira Majibu yote ambayo unahitaji katika maisha yapo moyoni mwako. Hauhitaji kutasama milima au masingira. Majibu yote unayohitaji kwenye maisha yako yapo ndani yako. So hauhitaji kutasama milima au masingira. Kuna watu wengine wanatasama masingira bila inavyokuja kwenye maisha yao. <laughs> Nani? Kuna tofauti? Ya. Yeah. Kuwa nataka kwenda mahali. Mfue ikaanza kunyesha. Nikakosa kwenda. Kama ndani yangu nina mashauri yameniongoza niende. So, kuwa kunanyesha au akunyeshi nitaenda. 
so wengine watasema kwa sababu mvua imekuja so uh, ni kama Mungu hakuwa anataka niende haleluya kwa pamoja yani unaangalia vitu vile vinavyo happen mambo ya rabo sunana kama kuna manabile wanadabiri kulingana na matukio wakiona corona dunia inaisha wakiona hii dunia inaisha naelewa matukio yamekuwekwa tangia miaka ya nyuma kabisa kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika ukimwi ilikuja wakasema basi dunia siku za mwisho sasa watu wote wataondoka duniani mimi nashangaa sasa ukimwi watu wanaishi na ukimwi wameikumbatia imekuwa sehemu ya maisha yao kanza ikakuja kanza siku hizi inatibiwa kuna namu na ambavyo matibabu wanashukulikiwa wanapona kwa operation siku haleluya corona imetibiwa imeenda tb litisha kutisha kweli kweli ndio hiyo siku hizi watu wanaishi tu na hizi vitu huu huu ndio sasa hivi unasaenda kupimwa ambapo wanaambiwa kwa na pressure lakini watu wanaishi tu na haya maisha haleluya so matukio atupimi mambo kwa, kwa kuona matukio au masingira au milima so Mungu e, Mungu tupa majibu kiroho ilo andika ilo andika Mungu tupa majibu kiroho Mungu utupatia majibu kiroho Mungu tupa majibu kiroho yani wakati watu wanapoomba usitekemee kwamba Mungu atakujibu physically wakati unapoomba tekemea kupokea majibu yako kiroho haleluya kiroho ni kama mfano kuna mtu anaomba uh, kwa ajili ya kazi so wakati unaomba kwa ajili ya kazi mtu huwa anangochea aitwe kwa pamoja sasa iko hivi Mungu anachipu aje umeomba kwa ajili ya kazi ndio So Mungu hata kupatia kazi maana ana kazi kile Mungu atakupatia ataleta jibu katika katika roho. Haleluya. Na elewa luka ya Mungu ni mawaso. Luka ya Mungu ni mawaso. So kile Mungu atafanya ataleta waso ndani yako concerning kila ambacho umemuomba. So unahitaji kuwa sensitive wakati ile waso linakuja ndani yako kuelewa ni Mungu ananiongoza kwa ajili ya kitu fulani. Haleluya. Mfano, nilikuwa sichawahi ndani yangu kwamba Nelson kaenda nika nikaomba kazi mahali fulani. Lakini kwa sababu nimeomba, alafu kafu na waso linakuja. Enda mahali fulani. Siko na hizo barua, siko na kitu fulani. Enda mahali fulani uitisha kazi. Kuna nafasi iko saa hii. Na ni kitu unapita kila siku, ni kitu wa unaona, lakini uchawahi kuwa na waso kwamba kasi inasapatikana pale. Lakini wakati una unateka sikio, eh nasikia kwenda mahali fulani. So unachukua vitu sako wakati unachukua unapeleka, wakati unapeleka hata kabla unakuta hawakufanyishi hata interview by the way. Unaingia tu hivi ha ha unajieleza unasema wewe ni kama ndio mtu ambaye tulikuwa tunahitaji kwenye hii kampuni. Umetoka wapi sisi kusote? Kwani ulikuwa umejificha wapi? Haleluya. So Mungu ame Mungu amejibu ama hajajibu. So alikujibu aje kupitia nini? Waso. Haleluya. Haleluya. Waje niseme mfano. Ah. Waje niache hiyo. Naendelea nitasema mbele. Haleluya. Tuko pamoja. So roho ndani yetu ni majibu. Roho ndani yetu ni majibu roho ndani yetu ni majibu nasumzia roho ya usao mpya tulioipokea ndani yetu ni majibu ni majibu mashauri ya Mungu ndani yetu asili yake ni ya rohoni mashauri ya Mungu ndani yetu asili yake ni ya rohoni So ki, wakati unataka kutota mashauri lazima uelewe kwamba ni kitu cha kiroho. Si kitu ambacho utasikia sauti, utaona masingira ya kuonyesha cha kufanya. Hapana. Mashauri ya Mungu ndani yetu asili yake ni ya rohoni. 
hivyo kama mtu ana changamoto ya kifedha kwa mfano imesema mashauri ya Mungu ndani yetu asili yake ni ya rohoni hivyo kama mtu ana changamoto ya kifedha kwa mfano kama mtu ana changamoto ya nini ya nini kwa mfano Mungu atoi nini Tuseme so kwa sauti Mungu atoi nini pesa Pali Mungu umpa mtu mashauri Pali Mungu umpa mtu mashauri Mtu ana changamoto ya nini ya kifedha Na unaomba Pali ya changamoto ya kifedha So Mungu atafanyaje Atampa mtu nini Matthew Una, unahitaji hela kwa ajili ya kitu fulani. So unaomba Mungu. Wakati unaomba Mungu. Majibu ya Mungu yatakuja kama nini? Mashauri. Haleluya. Yatakuja kama mashauri. Yatakuja kama mashauri. So Mungu umpa mtu mashauri. Wengine wanaita hekima. Ndio hiyo wisdom wengine wanaita kwamba ni hekima. Mungu anawapa hekima. Anakupa wisdom. Elewa, Mungu hawezi kukuwekea hela kwenye akaunti yako. Mungu hawezi akakuwekea hela kwenye akaunti yako. Nafikia hii inakinzana na watu ambao makanisani wanasema, "Ye, kuna mujiza pap. Kuna pesa zinaambishwa kutoka kwa akaunti ya mtu zinakuja kwa akaunti yako sema amen bwana ameniongoza kwamba kuna mtu ame, mwenye ataleta 20000 20000 ukileta 20000 1200 itaamishwa kutoka kwa akaunti ya mtu na roho mtakatifu ndiye atafanya hayo ataamisha kutoka kwa akaunti ya mtu itakuja kwa so ulitoa 20000 imeleta ngapi 1200 haleluya utatoa ama utatoa Mimi hata unangojea TV utausa, vitu utausa, mpaka ufikishe 20 ukijua sitakuja nyingi ambazo nitanunua vitu zaidi ya vile nilikuwa navyo. Haleluya. Unjua isikia hizi vitu? Ziko. Yes. So Mungu atoi pesa bali Mungu umpa mtu mashauri. Na wewe si akahamisha pesa atoe huko atete kwa account yako. Hakuna roho ya Mungu inayohamisha Hela ya mtu kuja kwako. <laughs> Hakuna roho ya nani? Ya Mungu inayohamisha hela kutoka kwa account ya mtu kuja kwako. Na kama ulikuwa unavochea hilo. Basi umepokea pastor mwingine ambaye anapingana na hilo, akubaliani. Kwa nini nakataa? Neno la Mungu alisemi hivi. Haleluya. Sasa so, ina neno la Mungu ndani yake. Mungu Uh, roho ya Mungu uh, uh, hakuna roho ya Mungu inayohamisha hela ya mtu kuja kwa huo ni wisi wewe unaitwa je wisi atunasema Mungu atoe mujiza wa pesa mujiza wa pesa ni mashauri mujiza wa pesa kwa Mungu ni mashauri Mungu afanye mujiza wa pesa babu mujiza wa pesa kwa Mungu ni mashauri atakupa mashauri yani kitu ambacho umekaa miaka mingi uchawahi fikiria kufanya Mungu atakuongoza kwa kukifanya hicho haleluya kuna vitu zingine ulidharau lakini Mungu atakuongoza kuvifanya ulivyo vidharau ili upate hela haleluya amen hata hizi biashara usimejua shida hizo tunafanya tu kwa sababu ya kufanya pia unaweza kupata mashauri na ukatafuta namna watu wana vitabu kakusaidia nini takufanya haleluya nini takufanya so mujiza wa pesa ni nini mashauri so mungu humpa mtu mashauri mashauri ni mazuri kuliko utajiri mashauri ni mazuri kuliko utajiri unjana mtu akichukua hela 1200 a milioni 200 ya kuwekea kwa account hata wenda hizo ndio sitakuua wenda hizo ndio sitakufanya uishi kama mtu 
haya kabisa duniani tabia yako mbaya itajionyesha wasi haleluya haleluya so mashauri ni mazuri kuliko nini utajiri maana mashauri inaweza kuleta utajiri maana mashauri inaweza kuleta utajiri so mashauri ni mazuri kuliko utajiri kwa sababu ni mashauri yanaweza yakaleta utajiri So ni vyema uanze ukimbilia ushauri kuliko kukimbilia utajiri. Mungu humpa mtu mashauri. Mashauri ni mazuri kuliko utajiri. Maana mashauri inaweza kuleta utajiri. Mfano. Nini? Mfano. Sulemani alikuwa tajiri sana. Kweli si kweli? Yeye utajiri wake alitumia njia ya kulipisha koti nyingi sana kwa watu. Sulemani alikuwa tajiri. So utajiri wake ulikujaje? Alitumia kwa kulipisha watu koti. Watu walilipa koti kwa wingi. Unaona vile Kenya wanalia leo? Eh? Sulemani yuko Kenya na Sulemani wetu hapa Kenya. Na unajua Sulemani alikuwa muamini, yani aliamini kwa hati ya Mungu. So nikisema tuna Sulemani wetu hapa Kenya, si Sulemani mbaya. Hata sababu Kenya itakuwa tajiri by the way. <laughs> na hapa historia. Unaona Sulemani alikuwa tajiri na watu walikuwa nalia kweli. Alitosha watu, alitosa watu koti. Si mchezo wako wewe. Si mchezo wako. Mfano, Sulemani alikuwa tajiri sana. Yeye utajiri wake alitumia njia ya kulipisha koti nyingi sana kwa watu mpaka watu wakalalamika. Mpaka watu wakalalamika kama vile wanavyolalamika leo. So hata mlalamike waje nisiwatanganye koti tu mtatoa. Hata si mtatoa tutatoa. Nasemaje? Hata unaona hata muandamane. Koti tatoa. Je, kuna vitu vingine ukishaviona hakuna haja ku lalamika, si kweli? Utafanya. Alafu anakuambia kutoa ushuru ni njia kufanya nini? Kitekemee. Kwa Kenya tafika mahali haitakuwa inatasama misali. By the way, nimekuwa unaona nimekuwa nikifadhilia kutokea kwa haja nianzie kwa boy kuna nilisikia wakisoma kwa citizen moi akiwa kiongozi teni la Kenya walisema teni ambalo lilikuwa wakati ule so moi alikopa pesa alikuwa anakopa pesa kwa mataifa so kulikuwa na deni aliyefuata moi alipoingia alikopa so deni likaongeza aliyefuata akakopa deni likaongeza so hawaingii kutafuta suluhisho la kulipa deni au wanaingia hiyo kienda kukopa deni kuna namna ambavyo wanataka kutengeneza sifa kwa watu maana zile mirati ndio zenye uliaiti watu ndio tekeleze inamaanisha kwamba kama utakopa pesa zitakwama na sikikwama inamaanisha utarudi saundi nyingine utatolewa haleluya so hao wamekuwa wakikopa lakini rais hapa ameingia leo hajakopa na hiyo ndio sababu watu wanapika kelele leo so Awezi tekeleza mambo bila hela. Anahitaji hela. Na hizo hela siko kwa wa Kenya. Yes. Hallelujah. Eh? 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 Eh?
watu watajua nilisikia hata simu simu sinaenda kutolewa ushuru faults faults at usijua saa hii unaona hata ukiongea wakati unaongea kuna ushuru itakuwa inakatwa so kama ulikuwa unatumia 5 pop unatumia 5 credit ya 10 shillings unatumia wanawa kuongea tunaona itashushwa so ukiongea tu kidogo imefanya nini imekatwa imeshaanza yeah so hapo ujifanye utatoa utatolea kwa njia zenye wewe mwenyewe utajua kwamba unatoa so tuna mash ana tuna mashauri mengi moyoni ambayo hatuyajui 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 changamoto ya muamini sio kukosa mashauri bali ni kukua na ujuzi kwa hayo mashauri tuna mashauri mengi moyoni ambayo hatuyajui so changamoto ya muamini sio kukosa mashauri changamoto ya muamini sio kukosa mashauri bali ni kukua na ujuzi kwa hayo mashauri bali ni kukua na ujuzi kwa hayo mashauri tuna mashauri mengi moyoni ambayo hatuyajui changamoto ya muamini sio kukosa mashauri bali ni kukosa ni, ni kukosa eh, ni kukosa ujuzi ni kuko ni bali ni kukua uh, uh, bali ni bali ni kukua na ujuzi kwa hayo mashauri yani ana, anahitaji kuwa na akuwe na ujuzi anahitaji awe na ujuzi kwa hayo mashauri so changamoto yetu kama waamini haina kwamba hatuna mashauri mashauri tunayo lakini tunahitaji ujuzi kwa hayo mashauri haleluya ujuzi ndio hichi e, e, soma filimoni moja sita ujuzi ndio hicho paul anamwandikia filemoni filemoni paul aliandika eh anamwandikia filemoni moja sita soma hapo usikie chenye eh kinatakana kwa muamini ndio hicho kimeandikwa pa Filemoni moja sita inasema ili kwamba ushirika wa imani yako eh. ufanye kazi yake eh. katika ujuzi katika wa, ujuzi wa kila kitu chema yes. kilicho kwetu katika Kristo kilicho kwetu ndani ya Kristo haleluya so ujuzi maana yake unakikubali kwamba hiki ni cha kwako ujuzi maana yake unakikubali kwamba hiki ni cha kwako yaani unakuwa na unakuwa na eh, eh, sio niite eh, epignosis ama unakuwa na unakuwa na ufahamu ambao unajitosheleza ufahamu sio punguka chochote kuhusu ulicho nacho ndani yako ndani ya Kristo unakikubali unakikumbatia unasema hiki ni cha kwako haleluya tunajua kuna waamini wengi hata wakubali msamao milele hata kuna uhubiri kwa uhubiri ukiwafundisha msamaa milele wanakuambia unahubiri msamaa milele hao hao sawa so, hawezi wakakubali so wanakataa kwamba hawana msamaa milele ndani yao haleluya suluhisho la maisha liko ndani yetu 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 Ukijifunza neno la Mungu linakuelekeza katika hayo mashauri. Inasema suluhisho la maisha liko ndani yetu. Suluhisho la maisha liko ndani yetu. So ukijifunza neno la Mungu linakuelekeza katika hayo mashauri. Ukijifunza neno la Mungu linakuelekeza katika hayo mashauri. Neno la Mungu litakuelekeza kwenye hayo mashauri neno la Mungu litakuelekeza katika hayo mashauri. Ah, 
haya swali unayatambuaje unayatambuaje ni kwa kukubali kwamba unayo mashauri ndani yako unayatambuaje yale mashauri ni kwa kukubali kwamba unayo mashauri ndani yako unayo mashauri ndani yako Una, unatambuaje kwa kukubali kwamba unayo mashauri ndani yako unajua unaona ili soma mali unaweza enda kwenye kanisa makanisa ni tofauti kuna ili soma unaweza enda kwa kanisa mali ukafundisha ukakemewa kwa sababu kani prophet kwa hilo kanisa ameelekeza watu kumwangalia yeye haleluya so amejiweka pale kama yeye ndiye suluhisho na nini mimi na group moja niko ndani nikiambia ufuatilie hizo vitu utashangaa sana nasikia prophet say sema oneno kwa maisha yako mpaka mtu anasema mtu wangu amepotea so prophet tufanyeje yani anatekemea prophet kwa kila kitu anataka kuoa prophet unasemaje Prophet, niko na fulani na fulani na fulani. Nichakue nani? Eh? Nichakue nani kwa hawa watatu? Prophet kwa sababu hataki kupoteza hela. Inabidi akwambie roho ya ya kinabii na iko juu yangu inasema fulani anafaa. Haleluya. Haleluya. So unajua sasa kumbe unajua uko na mambo unahitaji mwenyewe ku kuyafanya kwa sababu ya kutakia prophet nikikata nywele sangu siumi na kichwa lakini kishuka tu prophet sina kichwa kinaniuma mpaka naenda kutoa prophet nifanyeje <laughs> true Unaweza kukikata mashauri ndani yako. Uje kuna watu wamefikia mahali mpaka prophet aseme nguo kani atafaa. Prophet ndiye anakuamulia nini cha kufanya kwenye maisha yako. Baada kuna uzuni huko nje. Hii injili ukienda kuhubiri kwingine, sasa prophet atashindwa sasa wewe ukihubiri hivyo unamaanisha watu waanza kujisimamia. Sasa wasiniangalie mimi, wasikuje ushauri. Ndio nasikia leo kumekuwa vitu vinaitwa one 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 on one na unalipia pesa ndio uone unaenda kuona prophet. Si mnajua ziko? One on one ziko. Ni kwa sababu prophet amekaa pale kama Mungu. Amekaa pale ama amekaa pale yeye ndiye Kristo. Siji Kristo ndiye atakuombea kwa Mungu bila bila wana twist. Ni mitieta amekaa kama unajua Yesu ndio mitieta. Sasa prophet ni mitieta ambaye kila kitu anahitaji kuomba kwa Mungu alafu akuletee jawabu kwa maisha yake. Eh. Eh. Auna eh. shida. Eh. Yes. Yeah. Oh, yes. Yeah. Alafu atakwambia kuja kwa nabii mikono tubu huwezi pokea kitu na tayari amekufundisha unamtekemea alafu anakuja anakuambia kuja kwa prophet atanukuu wakati Sauli alichukua siku mfanyakazi wake alikuwa nani wakaenda naye kwa Samuel alienda na kitu alafu akasema kitu wakasema maneno kwa maisha yake so akikitwi akitwist na maandiko so ukienda kwa prophet uendi mikono tu. Akuwe na kitu. 
Hallelujah. So wewe ulimchipu vizuri sana. Ulimchipu vizuri. Ama huko eh kama itatimia kukuambia ukuwa na imani. Mhm. Hadi yani pako naenda kwa prophet anamwambia prophet mamangu ana hasira na mimi hataki kuniona anapigia wengine simu mimi hawezi akitumanisha kitu atapea wengine mimi hapana prophet nifanyeje so, eh ah ah si kuanja kama mama akupiki simu mama kama anakaa akupendi wewe unahitaji kukaa chini Uh, kwa nda kai nini ujiulize kuna isekana wewe kamkosea nani mama kuna namna uliona nyesha mama yako kwamba wewe unaweza kaishi bila yeye so mama akaona haya kimbia mbio najua utarudi haleluya so katika chini eh eh si kwa sababu ati mama uje mama atuelewa sababu atafanya kuna madhabahu kuna madhabahu ambayo inakuandama hiyo madhabahu inasababisha unachukiwa alafu anakuambia una roho ya kukataliwa una roho ya kuchukiwa utoe the pill uchiconnect mmm aya sikia Usicho kijua uwezi furahia. Usicho kijua uwezi furahia. Naelewa eh, nilisema uwe unajua uwe unajua, unajua ama ujui. Wewe una mashauri ndani yako. So, Sababu usicho kijua. So kama hauna ujui kwamba una mashauri ndani yako, utafurahia. So uwezi ukafurahia kitu usicho kijua. Haleluya. So wanini wengi wanapaki katika usuni sio kwamba hawana mashauri waamini wengi wanapaki katika uzuni sio kwamba hawana mashauri usicho kijua uwezi furahia usicho kijua uwezi furahia waamini wengi wanapaki katika uzuni sio kwamba hawana mashauri Waamini wengi wanapaki katika uzuni sio kwamba hawana mashauri. Nakupea tu mfano rais kabisa rais rais. Ona. Durudia kwa haraka. Usije kijua uwezi furahia. Waamini wengi wanapaki katika uzuni sio kwamba hawana mashauri. Ona yangalieni hapa kama umeandika uko kwenye simu yako una uko kupande mpesa kwa kuna namu na ulikuwa na tuma pesa ama unanunua credit kwa mpesa alafu message inakuja sasa nataka kunielewa so wakati umenunua credit na ulijua ulikuwa ulikuwa na maybe 50 bob kanunua credit ya 20 imebaki 30 so wakati unanunua credit si message wewe inakuja sasa kuna mtu alikuwa kutumia hela sana ama hata sikutuma kuna mtu anataka kukubaliki na hela amewasa moyoni sasa wakati hiyo message inakuja na huyu alikuwa anatuma pesa sasa wakati atatuma sinaingia pamoja umenipata yeye umenunulia credit inaingia na hii inaingia na kupokea pesa sasa kuna wesekano alia tu ya kutuma pesa ime delay kidogo so yeye ume Ah ah. Ukutuma pesa ndio imetangulia, alafu yenye umenua credit ikafuata immediately. So ya, ya kutuma pesa imeingia kidogo. Unaona ya kutuma credit ni so, wewe utasoma ya kufanya nini? Kununua credit. Ya kununua credit. Sasa so, kati unasoma ya kununua credit, unajua kama umetumiwa hela. Utajua. So kama ulikuwa na shida ya hela, utapaki kuendelea kuasa nini? Hiyo shida bado. Lakini hebu sasa ukapekuwa pekuwa alafu karudi kwa message yenye inafuata mati umepokea 2000 kutoka kwa mati oh so wakati nimenua credit hii ni a credit so alituma hela sikatlay nini sikakuja kwanza hii message yenye inunua hela ikaingia baadaye so imefunga hisi imetangulia ime sasa sioni hii ah, ah. kweli 
Hebu niangalie panat 2000. Utafanyaje? Kama ulikuwa una sauti Mapendo aniwaambie. Yaani nakwambia mambo mengine Mungu anatenda tu yale. Oh, hela imeingia. So, usicho kijua kama ona wakati sa message zilikuchanganya, ukajua itaingia. So, wewe sifurahia una hela pale kwa sababu ujui kama iliingia. Haleluya. Unless ya kupigia simu akwambie unaona message yako, unaambia sitaona. Angalia vizuri kuna message nimekutumia. Alafu naangalia wakati unaona huu unafurahia. Haleluya. Sasa umenielewa? So usicho kijua wewe sifanye nini? Wewe kufurahia. So waamini wengi wanapaki katika uzuni sio kwamba hawana mashauri. Waje nikwambie, mashauri ya kiungu ni utajiri mkubwa katika maisha yetu. Haleluya. Kufra, kufrai kwako kunafaa kutokane kwa sababu unajua kile Kristo amefanya ndani ya maisha yako. Haleluya. So usipokubali au kujua na kutambua una mashauri utakaa kama mtu ambaye huna usipokubali au kujua na kutambua usipokubali au kujua na kutambua una mashauri utakaa kama mtu ambaye huna usipokubali maana ninapokufundisha leo Unahitaji kukubali kwamba kweli nina mashauri ndani yangu. So kupitia hili somo utambue kwamba kumbe eh nina mashauri. Unakubali. So usipokubali na usipojua na usipotambua kwamba una mashauri ndani yako ama una mashauri utakaa kama mtu ambaye una. Haleluya. Utakaa kama mtu ambaye una. So mambo haya mambo haya yako moyoni mwako. Mambo haya kani mashauri yako moyoni mwako. Yako moyoni mwako. Letu ni kukubali kwamba Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Letu ni kukubali kwamba Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Alichosema alisema kiko ndani yako. Letu ni kukubali kwamba Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Alichokisema alisema kiko ndani yangu. Mimi nakumbuka nimeshaikaa karibu na mtumishi mmoja akishauri mshirika mmoja ambaye alikuwa kanisani lakini amekaa mbali. Kasikia anamwambia uje kuna mambo mengine kwenye maisha yako ya wesi yakatendeka mpaka uwe na mtu mtu mwingine. Mtu mwingine. Yaani si tu Mungu uwe na kuna mtu ambaye utaenda kwake alafu atachukumuelesee aombe ndio haya mambo yapate kutendeka umenielewa disemba hivyo nikashangaa sasa hii mafundisho ni kweli ina, inaleta changamoto kweli so kuna waamini wamefundishwa kwamba lazima mambo yatendeke ndio yatendeke kwenye maisha yao lazima kuwe na mtu mwingine ambaye ataomba kwa Bwana alafu Bwana atatenda haleluya Kilindi maana yake mambo ambayo Mungu amekuba yako kilindini mwa moyoni mwako. Kilindi maana yake mambo ambayo Mungu amekuba yako kilindini mwa moyoni mwako. Nisoma anasema mashauri ya moyoni ni kama kilindi. So kilindi maana yake mambo ambayo Mungu amekuba yako kilindini mwa moyoni mwako. Ishu ni kukubali unayo ndani yako. Ishu ni wewe kukubali. Ishu ni wewe kukubali unayo ndani yako. Ishu ni wewe kukubali unayo ndani yako. Ishu ni kukubali unayo ndani yako. Hajasema mashauri yako katika hali zetu. Hajasema mashauri yako katika hali zetu hajasema mashauri yako katika hali zetu. Sawa? So, Nimesema kilindi kilindi maana yake mambo ambayo Mungu amekupa yako kilindini mwa moyoni mwako. Ishu ni kukubali unayo ndani yako. So hajasema mashauri yako katika hali zetu. 
hasemi unapokutana na changamoto katika hali fulani sasa ndio unakutana na mashauri hapana hasemi unapokutana na, ma, na changamoto katika hali fulani sasa ndio unakutana na mashauri hapana Ujua kuna watu wengine wanategemea hali fulani changamoto ikitokea sasa ndio mashauri yatakuja. Haleluya. Mashauri yako kama kilindi na yako moyoni mwako 24/7. So wewe ukipata changamoto haina maana ndio Mungu atakushauri. Haleluya. Tayari Mungu ametoa suluhisho na changamoto inayokuja. So tunaweza tukasema changamoto imechelewa. Haleluya. Hali zetu zimechelewa. Mungu ametangulia saiti na changamoto zetu. Haleluya. Sio siku zote Mungu anafanya nini? Anatangulia. Haleluya. Anatangulia. So eh, eh, he, he, he. Shauri halipo kwa sababu ya hali fulani. Shauri halipo shauri eh, Shauri halipo kwa sababu ya hali fulani. Mashauri yako hata kabla ya hali yako ya hali yako. Shauri halipo kwa sababu ya hali fulani. Mashauri yapo hata kabla ya hali yako. Yaani kabla ya kitu fulani kutokea, kumbuka kwamba mashauri yamo yapo ndani yako. Yametangulia, yapo tayari. Shauri halipo kwa sababu ya hali fulani. Mashauri yapo hata kabla ya hali yako. Wengi wanangochea hali fulani itokee ndio sasa watafute mashauri ya Mungu. Haitakani hivyo. Hapana. Sio vyema. Wengi wanangochea hali fulani itokee ndio sasa watafute mashauri ya Mungu. Hapana. Kongojea hali fulani itokee ndio anza kutafuta mashauri. Wow. Na kuwa umechelewa kweli. Mungu hakuweka mashauri katika mawingu. Mungu hakuweka mashauri katika mawingu. Au katika hali fulani. Hapana. Mungu hakuweka mashauri katika mawingu au katika hali fulani. Hapana. Aliweka katika roho. Aliweka katika roho. Mungu hakuweka mashauri katika mawingu au katika hali fulani. Aliweka katika roho. Mashauri hayapo kwingine yanakanda ni yako. Yako katika roho. Mali panaitwa moyo. Ndio sababu tunaongozwa kwa roho na tunaenenda kwa roho. Ndio sababu tunaongozwa kwa roho na tunaenenda kwa roho. Ndio sababu tunaongozwa kwa roho na tunaenenda kwa roho. Tunaenenda kwa roho kwa sababu tuliongozwa eh, tuliongozwa kwa roho wakati wa wokofu. Tunaenenda kwa roho kwa sababu tuliongozwa kwa roho wakati wa wokofu. Wakati wa wokofu, wakati ulipoamini injili, ndio siku uliongozwa kwa roho. Tuna, tunaenenda kwa roho kwa sababu tuliongozwa kwa roho wakati wa wokofu. Kwa kutumia hisia za nje unaweza eh, unaweza eh, kwa kutumia hisia za nje Unaweza kupokea hali sinaso kusunguka kwa kutumia hisia za nje kwa kutumia hisia za nje unaweza kupokea hali sinaso kusunguka kwa kutumia hisia za nje unaweza kupokea hali sinaso kusunguka mfano kitu fulani kinafanyika alafu kinakuadhiri kinaadhiri hali yako au hisia zako za nje alafu unakosa furaha kwa kutumia hisia za nje unaweza kupokea hali sinaso kusunguka
kitu kinafanyika kitu fulani kinafanyika alafu kinaadhiri hali yako alafu kinaadhiri hali yako au hisia zako sahihi nje alafu unakosa furaha au unakuwa na furaha kwa kutumia hisia za nje unaweza kupokea hali zinazokusunguka kitu fulani kinafanyika alafu kinaadhiri hali yako au hisia zako za nje so una, unaweza ukakosa furaha au unaweza ukawa na furaha licha ya kuwa hali yako ya nje ina react unatakiwa kutasama hali yako ya ndani ina reactije hilo andika nimesema kwa kutumia hisia za nje unaweza kupokea hali zinazokusunguka so kitu fulani kinafanyika alafu kinaadhiri hali yako au hisia zako sa nje so unaweza ukakosa unakosa furaha au unakuwa na furaha sasa sikia licha ya kuwa hali yako ya nje ina react licha ya kuwa hali yako ya nje ina react unatakiwa kutasama hali yako ya ndani ina react aje ina react aje licha ya kuwa hali yako ya nje ina react unatakiwa kutasama hali yako ya ndani ina react aje ina react aje unatasama hali yako ya ndani inavyo react sio nje sio nje so ona unaweza tumia hisia za nje hali ambazo zinakusunguka zikaathiri hali yako ama hisia zako ukajikuta umekosa furaha umekosa ama unakuwa na furaha hiyo haitoshi usitasame hiyo tasama hali yako tasama nini hali yako ya ndani ina react vipi ina react maana ndani ndio kuna ukweli hisia za nje zinaweza asiko 100% zinaweza zikakosea umeshaijua uko mahali fulani kuna hatari lakini wewe uko na furaha mpaka hiyo hatari inakuja inafanyika yani wanakuambia toka hapa hapa kuna hatari hapa kuna hatari wewe unasema wapi wewe acha mambo yako unaendelea kujifurahisha hatari inakuja na kukuta pale wakati ambapo hizi zako sasa nje wewe ulikuwa unaona hii kuti wewe sianguka sasa hii kuta hai wewe sianguka sasa hii unaambiwa hii kuta itakaa sawa sawa hapo ni kama manyumba watu wanaambiwa hameni kwenye makorofa fulani mtu anasema wapi wacha nini 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 so hizi yani hadi za kawaida zinaonyesha ah nyumba iko sawa nina nini lakini wanaopima nyumba wanasema no ina shida nesa nka wakati wote so unahitaji kusikia kutokea ndani hali ya kawaida ina react aje haleluya reaction ya ndani ndio ukweli reaction ya ndani hata kama mambo yanaenda kuharibika lakini nje inaonyesha kwamba mambo yako sawa kama reaction ya ndani itakwambia mambo si mzuri fuata hiyo ya nje inaweza kuambia hali iko mbaya lakini ya nje inakwambia hali ni nzuri lakini ya ndani hiwezi kachichanganya inasema kweli. Haleluya. Utakuwa unafuata hivyo? Eh? Eh? Sawa basi. Unapokutana na hali au masingira ya nje Unapokutana na hali au masingira ya nje si nitasaidiwa simu tumia kwa saa unapokutana na hali au masingira ya nje ikakufanya ujione vibaya unapokutana na hali au masingira ya nje ikakufanya ujione vibaya unahitaji unahitaji kutasama roho yako ndani yako Unahitaji kutasama roho yako ndani yako. Nayo inasemaje? 
unapokutana na hali au masikira ya nje ikakufanya ujione vibaya unahitaji kutasama roho yako ndani yako ndani nayo inasemaje yani licha kuwa masikira ya nje inakufanya ujione ujione vibaya je ndani roho yako nayo inasemaje inasema hivyo hivyo Alafu bona nataka kuninuku vizuri hapa. Unapokutana na hali au masikira ya nje ikakufanya ujione vibaya namba 1. Unahitaji kutasama roho yako ndani nayo inasemaje. Alafu kinachofuata ninashaurikani katika hii hali Yaani unaanza kuchuri hochi mwenyewe. Ninashaurikani katika hii hali. Ninashaurikani katika hii hali. Wangapi wameshapatana na changamoto? Eni changamoto yote. Ndio mkono wako juu. So kama umeshaikutana na changamoto, unahitaji kujiuliza, ninashaurikani katika hii changamoto? siku kimbilia mtu kuna watu wakipanda tu changamoto pili 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 kwa pasta pili 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 ndio kwa kutumia hisia za nje unaweza ukapokea taarifa zinazokusunguka kwa kutumia hisia za nje unaweza ukapokea taarifa zinazokusunguka ndani yako Lakini hatu atuongozwi katika hisia zetu. Narudia. Kwa kutumia hisia za nje unaweza ukapokea taarifa zinazokusunguka ndani yako. Lakini kumbuka hatuongozwi katika hisia zetu. Roman chapter 8 verse 14 Kwa kutumia hisia za nje unaweza ukapokea taarifa zinazokusunguka ndani yako lakini hatuongozwi katika hisia zetu. Warumi 8:14 Warumi 8:14 inasema mm. Kukua wote wanaoongozwa na roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu Ukisoma KJV version inasema vizuri kuliko Kiswahili. KJV version inasomeka hivi. Hao ndio wana wa Mungu kwa sababu wanaongozwa na roho wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu kwa sababu kani wanaongozwa na roho wa Mungu. KJV inasomeka vizuri saidi. So, mashauri yako katika moyo. Mashauri yako katika moyo wako. Hivyo tunatasama ndani yetu. Mashauri yako katika moyo. Yako katika moyo wako. Hivyo tunatasama ndani yetu. Tunatasama ndani yetu. Tunatasama ndani yetu. Mashauri yako katika moyo. Oh, hivyo tunatasama ndani yetu. So kazi ya muamini ni namna kani anaweza kuelekeza moyo wake. Kazi ya muamini ni namna kani anaweza kuelekeza moyo wake Kasi ya muamini ni namna kani unaweza kuelekeza moyo wako Hekima unayohitaji leo iko moyoni mwako Hekima unayohitaji leo iko moyoni mwako Hekima unaohitaji leo iko moyoni mwako. Hekima unaohitaji leo iko moyoni mwako. So, ni wajibu wako kuteka mashauri. Ni wajibu wako kuteka. Unje kuteka ni kama vile ambavyo kule nyumbani tulikuwa tunaenda kuteka maji. Usipoteka maji 
kio itakuua wajibu wako ni kuteka mashauri soma mithali 20 uh, 5b proverbs chapter 25 5b 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 soma 5b 5b proverbs chapter 25b 5b nasema yeah. lakini mtu mwenye ufahamu atayateka lakini mtu mwenye ufahamu atafanya nini so wachi wetu ni kufanya nini ni kuteka so issue hapa sio hauna mashauri bali issue ni ufahamu wa kuteka mashauri sasa huko ndio tunaelekea kuona mambo makubwa sasa issue hapa sio hauna mashauri bali issue ni ufahamu wa kuteka mashauri maana anasema mtu mwenye ufahamu ndiye anayofanya nini anayeteka so issue haina maana hauna unayo mashauri lakini shida ni ufahamu wa kuteka yale mashauri utayatekaje utayatekaje anasema ni mtu wa ufahamu peke yake so hebu anaposema bali eh, anaposema kwamba lakini mtu mwenye ufahamu atayateka so inamaanisha kuna watu wana mashauri lakini hawana ufahamu so kwa sababu hawana ufahamu wanafanyaje hawateki hawasaidii very good mwamini ana mashauri ndio ana ufahamu wa kuyateka yale mashauri hapana so wakati tatizo linakuja anafanyaje anakuama Unasikia mimi nimekata tamaa na maisha sasa. Ukisikia mtu anasema nilitoka kanisani sikuona mtu lakini kakapa nyumba nikaochi neno la Bwana. Ushauri nikaupata kutoka kwa Bwana. Nikaamua kurudi kanisani. Si anafaa pigiwe makofi. Yes. Hapo ndio watu wanakaa wafikie. Naomba nimekaa nikakaa nikakaa hata kuna mtu ananiuliza niko wapi. <laughs> nikaka nikaoji tu neno la Mungu mambo niliyofundishwa nikayajua ndani yangu yaka generate tu pendo ah nikaona tu kaka kwangu ni hasara wacha nirudi kaa pamoja na waamini wenzangu haleluya naona mimi ndo nahitaji kanisa yes ah huyo mtu anahitaji kushangiliwa na kupokelewa haleluya maana wengi wanataka watafutu asipo tafutwa kanisa anaja kabisa so ni wajibu wa Mungu kuweka mashauri ndani yako na ni wajibu wako kuteka hayo mashauri ni wajibu wa Mungu kuweka mashauri ndani yako na ni wajibu wako kuteka hayo mashauri nataka nikupe mfano rais ni wajibu wa Mungu kuweka mashauri ndani yako na ni wajibu wako kuteka hayo mashauri. Nataka kutumia mama Dekla. Nataka kutumia mama mama hapa mama yetu. Ah, ona mama. Kuna watoto kwa nyumba. Wacha tuanzie kwa Aiso. Hawajui kupika, tuko sawa. So kile utafanya. Uta, so unajua kabisa wanahitaji kukula lunch ama ume, ukitoka asubuhi unajua nafaa kukula breakfast lunch mpaka ukuje so ni nini unafaa ufanye kama mama ama baba ama msasi unafaa ufanye nini unawapangaje au hawezi ujua hawezi wakapika so unafaa ufanye nini yes. yeah. yeah ikifika saa 7 mtakula lunch yeah. breakfast ndio kama nimewapatia so kasi walikuwa na lala na unatoka kwa haraka elewa hiyo iko kwa nyumba so ukakuwa na haraka kwa namu na huku waamsha lakini umeutayarisha kila kitu ukaweka chikoni so lao ni ku make sure wameenda kujua kuna nini So kama hawataambiwa kuna chakula watakanja na chakula ki so wasijo kijua watakifurahia lakini kilikuwa so wataomba omba wapi hivyo ndio waamini wanafanya unaenda kutafuta msaada wapi kwa jirani lakini kila kitu una unacho unacho 
Yes. Bako nasikia mama wanatafuta simu. Mama, kwani kupika kutengenezea lunch? Kwani mmeangalia kabatini mkakosa hakuna kitu? Kwa pamoja. So hiyo ndio Mungu amefanya, eh? Mm. Yes. Watoto waje kelele. Yes. Anakutanganya, anakupepeta, he? 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 Yes. Wakati mina panya class 8, kumbuki subject kani? kulikuwa na subject yenye wakiuliza swali namna unafaa uchipu chipu swali bila litaulizwa lazima uchukue hiyo pepa uimulikishe wa light ndio uone vile hilo china limeandikwa ukimulikisha ukipepa pepo kaiweka hivi kwa light kuna vile yaani una, unaipindua unapindua kwenye awachaandika hayo maandishi So ukiangalia na the other side kuna namu nimechorwa ukiangalia opposite huko kwingine utaliona lile neno limeandikwa neno fulani. Yaani bila limeandikwa mfano limeandikwa opposite. Unaambiwa ulisome. Na kulisoma ukirutukua hiyo pepa ukaipindua ukafanya hivi linasomeka tu ili fluent. Yaani liko tu wasi. Unajua mimi nilianguka hiyo. Kiwaje <laughs> nilianguka hiyo. Wakati mwalimu wakati tumeshamaliza tunaanza kuambiwa hata wengine imagine waliaguka kitu tunajua walimu wanasema yani mpaka mkaanguka hii rais ya kuchukua tu upindue pepa uweke hivi uone inasomeka tu vizuri jipu iko pale ukaanguka nilijitarau aje imagine so yani majibu ya kwa ndani yetu lakini huwa tunatafuta nini Majibu kasi ya Mungu ni kuweka na kasi yetu ni kuteka. Haleluya. Kasi yetu ni kuteka. So maombi ni kwa ajili ya kukusaidia wewe na sio kwa ajili ya Mungu atoe. Maombi ni kwa ajili ya, kukus, ya, ya kukusaidia wewe na sio kwa ajili ya Mungu atoe. Narudia. na Marisa na muda muda tumepakisha taka kidogo sana kidogo sana maombi ni kwa ajili ya kukusaidia wewe na sio kwa ajili Mungu atoe au ombi Mungu atoe mashauri unapoomba maombi ni kwa ajili ya kukusaidia namna maombi ni kukusaidia namna haleluya si kwa ajili Mungu atoe Maombi ni kwa ajili ya kusaidia wewe na sio kwa ajili Mungu atoe. Mungu alishatoa. Mashauri yako ndani yako na ni wewe ufungue macho ili uchukue au uchote mashauri yale. Nafutia. Mashauri yako ndani yako ni wewe ufungue macho ili uchukue au uchote mashauri yale. Mashauri yako ndani yako tayari ni wewe kasi yako fungue macho ndio sababu Paul anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mpate kuliona mpate kujua tumaini la mwito wenu haleluya so unahitaji kufungua macho utiwe nuru upate kuona ukishaona utafanya nini utachukua haleluya ufungue macho ili uchukue au uchote mashauri yale uone nini cha kufanya Uone nini? Nini cha kufanya? Unafungua macho, unaona. Kufungua macho maana yake ni katika neno la Bwana. Neno la Bwana linakuongozaje? Linasemaje kuhusu hicho kitu? Haleluya. Unachua nini cha kufanya? Si kuanza kurandaranda. 
nataka kusunguka mfano tunaomba injili nataka niwape mfano rais mfano tunaomba injili ipate mpenyo mfano tunasema tuombe injili ipate mpenyo yani injili penye watu waipokee tuko pamoja so ni mfano mnatoa mfano kwamba tunaomba injili ipate mpenyo tunaomba tunaomba tunaamini injili inapata mpenyo wakati tunaomba injili ipate upenyo so wakati tunaomba tunaamini kwamba utasikia kiongozi anatikilea yes injili inapata upenyo inakubalika kwenye mioyo ya wanadamu wabili wanapotokea wanashangiliwa wanapokelewa kama vile Corneliu aliyopokea Petro haleluya so wakati unaomba unaomba tunapo, tunaomba na kupokea tuko pamoja haleluya so tunaomba na tunaamini injili inapata upenyo na ili mpenyo ule uonekane lazima 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 tufanyeni lazima tufanyeni Tuende tufanye nini? To be. Lazima tuende tufanye nini? To be. So mpenyo mpenyo huonekani kwa sababu sisi tumekaa. Mpenyo huonekani kwa sababu sisi tumekaa. Mpenyo unaonekana kwa sisi tuna upenyo upenyo unaonekana kwa sababu tuna so tunaomba mpenyo upatikane tukakaa mpenyo utaonekana so mpenyo utaonekana kwa sababu tumefanyaje tumeenda haleluya so mpenyo utaonekana kwa sababu tulipoomba tulifanyaje tulichukua hatua haleluya hiyo imekaa kilia umeomba kazi umekaa utapata Unaomba kazi, unafanyaje? Yuko. Haleluya. Haleluya. Aona maji, nimeomba kazi. Unaweza unaenda unasema hapa nikiingia kazi yangu iko hapa. Hapa ninajua nikienda, oh, interview yenye wataleta. Yaani hata kabla ya interview ndakuwa nimekubalika hata kwa muonekano mwenyewe. Wakiniona wanasema huyu ni anakaa kama mtu ambaye tumemsubiria miaka yote. So ninatamka nikienda. Na kweli maneno naye atamka niki Waja kusema nasema moyoni moyoni mambo naye sema moyo moyoni hayawezi akawa halisi kama hujayatolea kwa sauti. Mawaso naye wasa moyoni hayakui halisi mpaka ufanye nini? Uyasema. So natembea kama wasimu. Najua nikifika pale wa 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 wakiniona tu hivi wanasema namna anavyoonekana huyu ndio mtu ambaye tulikuwa tunamhitaji. So kabla wajaleta interview tayari watakuwa ameshanikubali. So hata nikianguka interview tayari nimepita. Hayo <laughs> wanasema ni kwa sababu tu wewe ndio mtu ambaye tulikuwa tunamsubiria. Sana tamka kama natembea kama wasimu la. Au sitaki kuongea kwa Luka kwa Luka. Unajua Luka kanuni ya Luka niliwaambia unahitaji ukinena kwa Luka wakati watu wamenyamaza. So fanye nini? Utoe fasiri ya kile umesema. Maana nikisema kwa Luka saa hii, obviously utajiuliza na unasema nini pasta. So nahitaji kukuelezea ni nini ambacho ninakise nimesema <laughs> So hata kama nitaona iko hivi hata kama nafundisha na nifanye mfano. So mfano wangu ni niseme kwa Luka kidogo. Nafaa nitimisha kwa kusema uh, ni kwa nawafundisha lakini niseme oh lakini wakati nimesema kile nimesema hicho ndio nilimaanisha. Hivyo ndio inakaa sawa? Tuko pamoja? Lazima usiongee uache watu hangi. Kanuni ya kunena kwa Luka inasema hivyo si mimi nasema. Haleluya. <laughs> So upenyo unaonekana kwa sababu tumefanya nini? Tumeenda tukahubiri. Ndio maana tuliomba ili macho yetu yawese kuishwa. Tuliomba Ndio maana tuliomba ili macho yetu yawese kufanya nini? 
kuishwa ili tuweze kuona wapi pa kuenda kuhubiri so kwa nini tuliomba ili macho yetu ya uishwe tupate kuona ni wapi pa kuenda kufanya nini so ina maana si kila mali tu una, 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 unafaa utondoke tu na kuenda no unakaa unaomba so wakati unaomba kabla kwenda kuhubiri hapa kufanya uingilisti you pray you pray in tongues you pray you pray you pray you pray so macho yako itauishwa ikishaoishwa utapokea waso enda mchi fulani enda mali fulani enda tembea huo mchi haleluya sitani alitumwa anaitwa nani anaitwa nani yona aende wapi akataka kwenda wapi yes tujifunze si swala tu tunaenda ni swala kuomba Mungu anatakaje nienda wapi kuna watu ukienda kwao leo hii you are wasting your time kuna wengine wako mahali wanakusubiria wewe unaenda pingine yani unaenda kwenye watu wakati wao bado unajua sasa kuna watu wana elimu nyingi sana kuliko kuna watu kama hao Paul ndakuja kuwafundisha mia kule mbeleni kuna watu Paul alikutana na wao hao watu siku zote walikuwa waerefu wasomi walikuwa ukicha kwao wanataka kitu kipya usijaribu kuambia mambo yale yale usijaribu kuambia mambo ambao wanayajua uambie kitu ambacho hakitawahi ingia kwenye akili zao ndio wakusikiliza haleluya wako kwenye biblia so si swala la kuenda ni swala Mungu anataka niende wapi haleluya Hallelujah. Unajua unasaenda mahali ukapotesa muda wako bure. <laughs> na kuna mahali kumbe Mungu alikuwa amesha watu wamesha yani Mungu amewaandaa watu. So alikuwa anataka uombe macho yako yauishwe ili uone pa kuenda. Alafu unaenda kwenye mpango wa Mungu. Ukifika hapo ni kama Cornelius alikuwa ameshaandaliwa. Petro anapoenda enenda kwa Cornelius alipoenda angalia Petro alipokuwa na upili kabla wakati anasema maneno watu wakaichara roho kaanza kunena kwa Luka haleluya tunaona walikuwa tayari kupokea usiharibu muda muda ni expenses eh yeah ukiomba moyo wako kauishwa utaenda kwa kila mtu kuna watu wengine by the way utakuwa unaongozwa hata wengi. Una kwenye unaenda unasikia wakati tu unalena anakuambia imagine hiki ndio kitu nangochea kwenye. Nimekuwa nikingochea chenye unasema. Umetokea wapi? Umeksho sure umeacha konda. Ndakuwa ndandamana na wewe. Unajua ile kiweta kwa mlango mzuri amekambi ya kamingati hapo. Wewe unafikia Petro na Yohana wapo wanapita hapo. Ilikuwa siku ya kwanza. Si wazao jamaa na wekongwa tu siku zote hapo. Alikuwa akiweka mara kwa mara na Petro wamekwanga wakipi? Wakipita wakienda kusali jamaa akiwa tu hapo. Alikuwa desturi yao. Na yeye alikuwa desturi yao. Na hii siku ilipofika. Aha. Aha. Kasema no no. Hata kuna sekano walipita waka walikuwa wakipita hata wanaangusha hela pale. Sadaka. Lakini kuna siku moja wakawaambia ah hatuna hela leo. Leo tunawapati kuna kitu tutakupa kitu kingine tofauti kuna kitu kiko ndani yetu haleluya wakamdhihirisha kristo aliyefufuka leta katembea si kila mahali yes yani na yeah si tu kila mahali unaweza aenda kwa sababu na tunajua so, baadaye kuna watu wanafanya kwa sababu tu anasikia kamwito kanawaka ndani yake So awesi akaomba Mungu amuongoze nini cha kufanya ni wapi afanye ni wakati gani wa kufanya. Yeye amesikia kuna moto, alafu moto wa injili umetokea ndani yangu. Mimi naenda. Chifunze kwa kutumia kile Bwana ameweka ndani yako. Haleluya. So 
tunaomba ili mioyo yetu iuishwe ili tuweze kuona ni wapi pa kufanya nini pa kwenda kuhubiri Mwamini hatakiwi kuangalia kama watu wa akano la kale Mwamini hatakiwi kuangalia kama watu wa akano la kale Nakumbuka hapo nyuma hapo nyuma nilitambulika sana kwa kutafuta nyumba. Unaona nyumba kuhamia? Hata watu wangetafuta kuhama hawana nafasi. Mtu anatafuta nyumba ya kuhama hapati. Lakini mimi nilitambulika by the sije kulikuanga aje. Nilikuona umeniambia unataka kuhama umetafuta umechoka. Kaniambia si nitafutie nyumba ukitafadhali. Mimi nilikuwa float yenye yani bora tu kwenye tu moyo wangu utanielekezwa ni hapo wakati naenda napata nyumba wakati nakwambia nasema wow 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 hapo hapo sawa hiyo iko chonjo naitaka hiyo haleluya yani nakonga ndipo nakonga unjua a a a a ni sema nini kusudi letu la kwenda kuhubiri njili mnajua huko duniani kuna watu wengi hawajaokoka si tunajua sasa hata ambao tutakuwa unakutana nitawaita walie na tabia ya kifarisayo si mafarisayo lakini wana tabia ya kifarisayo yani wewe unaenda tu unakutana aliye na tabia ya kifarisayo alishakana mambo amekuwa kwenye huduma akakosewa kidogo mambo yakatoka akaenda so wakati unaenda huko anakulisa maswali ni kama hasa ulienda kumuulisana maswali unakaa hapo unapotesa muda tena unaenda kwa mwingine tena huyu mwingine tu kama huyu ni kama watu wa chama wetu ni zikicha ana huyu anakutana wewe unajua injili baada wakati alafu unapewa huko naanza kuwafundisha sasa leo uko nao walikuwa wafunde souls sasa wanaenda wamaambukia patumbu maana kile unayemwendea ameokoka kile unayemwendea mwingine anakuambia unajua mimi ni mhubiri sasa unashindwa kwani leo tumetembeaje tunatafuta tu, 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 hawa maana hao watu hao nasimama wajitambulisha mimi sijaokoka mimi sijaokoka hapana unahitaji uende sasa ukienda kwenye mwongoso wa Bwana nakwambia kuna wengine unaenda unapita tu lakini kitu na huyu enda kwa huyu sema na huyu dada habari mzuri nimekuletea habari za Kristo ah niambie nakwambia kuna watu wana doa ya kifarisayo ukienda tu hivi anakwambia umetokaye kanisa ah, kama ni ile hata siwezi sikia wewe toka tu wewe hata <laughs> tamaa omba ya kutosha moyo wako uishwe kuona mahali pa kufanya nini pa kwenda ni nani utasema na yeye what about siku mzima nimeenda kwako ukaanza kuniuliza maswali alafu tukaanza kupishana ah hii nasema hivi hapana hii nasema hivi unatoa umaarufu wako na anatoa umaarufu wake unatoa vipengele anatoa haya tu hawa asimeisha na unajua hadi ya kupishana yani ile mkianza kutoa hoja inachukua anga masaa inakimbia kweli kweli 3 hours four hours kwa mtu mmoja at the end of the day hakuna kitu umefanya kuchamsaidia maana yeye eh, anajua tayari unaenda kwa mwingine alafu tena kuna habari ndugu mzuri nimekuleta habari za Yesu eh ndio niambie wakati tu naanza nakwambia na hapo umetafsirije hapa huwa isemi hivi alafu unapima huyu ni kama amechaa vifungu amechaa na unacharibu analeta ananukuu vifungo head head na wewe unavisoma wewe unataka kusoma lakini anavinukuu huku kwa kilimo Sasa leo kumeendaje tena? Kwani sipati wala ambao wana injili ni wase kuwapasha pale njema wapokee ujumbe. <laughs> Haleluya. Tuko pamoja? Si kama mtu ambaye anatafuta kazi, ati kila kule unaenda atataki mtu. Kila kuna wewe toka hapa. Wengine wanaenda kwa kwa keti ya soja kwenye nini? Sipata soja kwenda kama ni mama, bali soja kuelekeza kwa kazi anapindua luka anatafuta uhusiano na wewe. Ndio ndio kutafuta kazi. Bana unajua kuna watu wengine wana, wanaenda kufanya uinjilisti. So badala anaenda kukonvert wewe, anakuambia wewe kwetu kanisa liko hivi, kwetu kanisa liko hivi. Toka huko kwenye huko. Hata angalia hivi unakaa una kiatu kizuri, hana maisha vile imekuchapa. Kucha hata kazi tutakupatia njoo huko. Sasa. Hata niambie huko. 
Unaweza kufanya unaweza kwenda kufanya uingilizi kwa konvertio katoka kanisa. Nikakuuliza mtu tulia mtumwa alienda wapi? Aenda akamata mateka. Akapatilishwa. Akaona kanisa lake alifai. Unamjia hapo? Wewe unataka kuniambia Joshua mtu akija kwako na juu injili ametumwa na juu chochote. Utamkonvert. Nakwambia nuku tafuta kanisa. Na wewe unashita tu miki. Jo una, una kitu ndani yako unatamani kufanya kitu lakini unahitaji kukaa chini ufundishwe. Nina right ya kukuambia kukufungua macho ili ukae we. Kumbe kuna kasi unahitaji kufanya. Ndio naona una bidii lakini naona bado una kasi. Maana namna unavyoelezea maandiko ni tofauti sana. Tofauti sana. Alafu wakati unamsomea wakati unasoma hivi anaona jibu Ah na hivi hata sijawahi fundishwa hata sijuangi yani alafu anaanza kuuliza na wewe kwani unashiriki wapi na wewe ulitulia wapi natafuta mtu anikae na wewe nipe contact sasa baada wewe mfuate simu natafuta wewe akaambia nakucha kanisani kucha rangaa kwa kiti hapa ngoki asao nimepata familia nzuri nimepata mali kuna neno la kweli ya Bwana na alitumwa na nani na kanisa lake aenda kufanya ili afunde souls yeye akafunwa Hiyo na jesa nyingi. Unaweza enda kukutana watu wamepepa njili. Ni kama mfano waenda kwa na ubiri ambao wengi tunajifunza kwao. Maybe wewe ujui ukaenda, ukajaribu kuleta mifungo, akakuangalia, akacheka akajamaa. Akwambia ndugu, naweza kubali nikupe msaada. Ndio. Na kwanza wali nani? Mimi nikikupa msaada kitambo nikikupa msaada utaelewa mimi nani. Akaanza kueleza maandiko. Yeah? Yeah? Watu wanahesabiwa haki si kwa matendo? Na vita kanisani tumekuwa tukihukumiwa. Tumeambiwa jana tutaingia. Atunasemaje? Inaonekana wewe unachokisema naona kama kinaleta amani kwenye moyo wangu. Pastor. Hapo anasema, "Hey, kwa kwani wewe mchungaji?" akiutaamo utamfuata utamfuata tena roho safi kolo nasikia eh? <laughs> you need to pray more hallelujah sasa so, tukiona tumalisia sababu ya muda uh, taendelea mbeleni tutamalisia hapo hapo tutakuja na part 1 p Wacha hiyo tuita part 1